willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich filme diese Woche einfach mal ein bisschen mit, wie der Alltag mit Welpe so aussieht, denn sie ist so unglaublich witzig und süß und frech und da ist sie auch schon wieder. Hallo, hallo Baby. Hier ist sie auch schon wieder, mein Baby. Ähm, und ich dachte einfach, ich vlogge diese Woche einfach mal so ein bisschen, ähm, was wir so erleben, wie der Alltag mit Welpe so aussieht. Denn es ist doch ganz schön anstrengend, aber es ist auch unglaublich schön und ich liebe sie und ich würde sie nie wieder hergeben. Sie ist jetzt übrigens 13 Wochen alt. Also ich habe sie jetzt schon vier Wochen. Oh, ich würde sie nie wieder hergeben. Die ist so unglaublich süß und ich liebe sie so. Ja, auch wenn du ganz schön frech bist. Mhm. Oh, sie ist so ein Goldschatz. Und ich werde sie jetzt erstmal füttern und wir werden gleich nochmal ein bisschen trainieren. Und dann muss ich Uni machen. Zum Glück mache ich ja ein Fernstudium. Dadurch bin ich hier bei ihr und sie muss sich halt dann so lange selbst beschäftigen oder halt schlafen. Baby braucht ja sowieso viel Schlaf, obwohl sie den nicht nimmt. Also ich muss sie wirklich zum Schlafen zwingen. Ähm, die schläft nicht gerne. Ähm, aber ja, es ist echt toll mit ihr und sie ist so ein toller Welpe und ich liebe sie so. Und ja, ich vlogge diese Woche einfach mal ein bisschen und zeige euch ein bisschen Szenen aus unserem Alltag. Ich habe mir übrigens bei Amazon für 8 Euro, also echt günstig, so eine Bauchtasche gekauft, wo ich ihre Hundeleckerlis und so drin habe. Also hier vorne habe ich ihr normales Hundefutter drin, also ihr Trockenfutter, was ich hier als Leckerli fütter. Und hier hinten habe ich nochmal so ein besondere Leckerlis drin, die es gibt, wenn sie Pipi im Garten gemacht hat oder ähm, wenn sie kommt, wenn ich sie rufe. Also dass es dann nochmal was Besseres gibt als nur äh, Futter. Und Futter mache ich halt alles, was sie einfach gut macht, wo sie aber nicht merkt, dass sie es gut macht. Also so, wenn sie zu mir kommt, ohne dass ich sie rufe und so weiter, dann gibt es halt einfach Futter, dass sie weiß, bei mir gibt es immer was. Und hier habe ich eigentlich den ganzen Tag um, weil ich auch keine Hosentasche habe und auch meine Hosentasche nicht alle so fertig machen möchte mit dem Futter. Dadurch habe ich mir die gekauft, damit ich auch noch was, rumlaufen, was reinmachen kann. Und ich finde die Tasche echt praktisch, wenn man die den ganzen Tag um hat, weil dann kann man den Hund immer belohnen. Also falls ihr euch einen Welpen kauft, kann ich euch das sehr empfehlen, so eine Tasche euch zu kaufen, dass ihr immer Leckerlis bei euch habt, damit ihr alles, was ihr gut macht, belohnen könnt. Okay, super. Sitz. Super. Füttchen. Super. Platz. Super. Okay. Okay. Gut. So, ich habe euch jetzt gerade mal gezeigt, wie wir trainieren. Also wir haben jetzt das, was wir können, schon ein bisschen wiederholt erstmal. Platz kann sie, Sitz kann sie und Pfötchen kann sie auch schon. Pfötchen ist eigentlich total unnötig in der Weltenzeit, aber irgendwie hatten wir Lust, das zu trainieren und das war auch für sie super einfach. Also ich musste es zweimal mit ihr machen, danach hat sie es verstanden. Dadurch hatten wir das jetzt einfach mal zum Fordern so trainiert, aber es ist eigentlich unnötig in der Weltenzeit. Ähm, und auf und okay muss sie warten, wenn ich Futter hier hinschmeiße oder Futter auf der Erde liegt. Das hat sie zwar noch nicht so ganz verstanden, also wenn in der Küche irgendwo was liegt, sammelt. Was ist los? Sie beschwert sich, wenn sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Auf jeden Fall, wenn in der Küche irgendwo was rumliegt, frisst sie es halt trotzdem noch auch im Garten. Wenn sie was ist denn los? Wenn sie im Garten irgendwas findet, aber das möchte ich halt mit diesem Okay trainieren, dass sie halt, egal was sie an Essen findet, sie immer erstmal mich anguckt und wartet und ich ihr dann die Bestätigung gebe, dass sie es essen darf, sodass sie halt keine Giftköder irgendwann frisst. So also haben wir das mit dem Futter von Anfang an gemacht dass sie lernt, ähm, aufs Fressen zu warten und immer Futter gibt es nur, wenn ich sage, okay. Ähm, aber im Garten und äh, in der Küche, dass sie das halt noch nicht kann, ist selbstverständlich. Kleine Welpen nehmen halt auch einfach noch alles in den Mund gerne und dadurch kann man das auch einfach nicht unterscheiden. Deswegen verbiete ich ja im Garten nicht den, den Ast, den sie da findet, anzuknabbern. Eigentlich müsste sie ja auf ein Okay warten, bevor sie es in den Mund nimmt, aber... Sie ist einfach ein Welpe und dadurch ähm, ist das vollkommen okay. Aber sie soll es halt schon mal lernen. Deswegen übe ich so ein bisschen mit ihr. Und sie macht das schon echt gut. <lacht> da bist du eine Süßnuss. Die hat Hunger. Ich muss sie jetzt echt mal füttern. <lacht> ich zeige euch jetzt auch mal gleich, wie ich das mit dem Futter mache. Ähm, ich gehe zu ihrem Futterplatz, wo sie ihr Futter hingestellt bekommt. Sitz. Sitz. Meadow, sitz. Okay, super. Und dann wartet sie auch immer sehr ordentlich, bis ich ihr das Okay gebe fürs Fressen. Also das macht sie schon wirklich sehr, sehr gut. Muss man ihr schon lassen. Ne Mäuschen, guten Appetit.
So, wir sind jetzt mal in den Garten gegangen, dass sie mal Pipi machen kann kurz. Mach Pipi! Jo, fein! Super! Das belohne ich immer ganz doll und danach gibt es, wenn sie fertig ist, ein tolles Leckerchen. Super! Jo, fein! Super gemacht! Und das würde ich euch auch empfehlen. Draußen immer besonders doll loben, damit sie sich angewöhnt, draußen zu machen. Also da kann man nicht zu wenig loben. Und ein ganz, ganz besonderes Leckerli, dass sie immer gerne rausgeht. Also sie freut sich immer, wenn wir rausgehen, weil sie dann weiß, es gibt wieder ein Leckerli fürs Pipi machen. Also das macht sie schon super, ne? Jo, fein. Jo, fein. Und jetzt spielen wir noch eine kleine Runde, damit sie auch, dass es sich gelohnt hat, in den Garten zu gehen, ne? Und ich sage übrigens immer, wenn sie Pipi macht oder Kaki macht, mach Pipi dazu, damit sie das irgendwann als Kommando abspeichert. Und wenn man dann irgendwann mal irgendwo ganz schnell dringend hin muss und sie sich einfach vorher nochmal lösen soll, weiß sie das dann, wenn ich das Wort sage. Dadurch ist das schon nicht schlecht, wenn man das einfach immer dazu sagt. Wir sind jetzt wieder drin und ich habe ihr ihren Karton gegeben, ähm, den sie jetzt kaputt machen darf, während ich weiter Uni mache. Das ist eine super gute Beschäftigung übrigens für Welpen. Und Welpen müssen einfach immer mal was kaputt machen mit ihren Zähnen. Dadurch gebt ihnen lieber einen Karton oder eine Klopapierrolle, bevor sie euer Bett oder so annagen. Und das macht sie auch echt immer total gerne. Also da könnte sie sich stundenlang mit beschäftigen, diesen Karton zuzupflücken. Du bist mein Goldschatz. Meadow macht jetzt erstmal wieder eine Runde Haier. Ich muss sie nämlich immer zwingen, dass sie schläft, sonst schläft sie nicht. Also wenn sie jetzt wieder, wie jetzt, drei Stunden wach war, ähm, stecke ich sie danach in ihre Box und dann muss sie schlafen. Und das macht sie auch immer recht gut. Also die wird sich jetzt gleich umlegen und tief und fest schlafen, denn sie ist schon wieder viel zu lange wach gewesen. Ne Mausi? So schnell geht das. Wir sind jetzt gerade hier eine Runde im Wald spazieren. Es ist auch kalt. Aber wir gehen hier mal eine Runde spazieren. Da unten ist sie mal auch. Und ich finde das so toll, spazieren zu gehen. Hier ist so eine Energielande und das ist so süß. Und ja. Guten Morgen. Heute ist schon wieder Dienstag und wir fahren heute mal in eine größere Stadt zum Shoppen. Wir fahren also ungefähr 40 Minuten hin. Dadurch ist es für sie gar nicht mal so schlecht, mal wieder eine längere Zeit Auto zu fahren und einfach auch mal eine Großstadt kennenzulernen, wo mehrere Menschen sind und einfach auch das mal kennenzulernen, wie es ist, shoppen zu gehen. Und ja, das ist für mich glaube ich, mal ganz gut. Dann heute Morgen werde ich wieder Uni machen. Werde jetzt gleich nochmal mit ihr trainieren. Wir werden rausgehen und ein bisschen die Leinführigkeit üben, denn das kann sie noch nicht so gut. Ähm, draußen ist sie immer sehr abgelenkt. Also drin klappt das echt gut, aber draußen ähm, ist alles spannender als ich. Und das werden wir gleich noch mal ein bisschen üben. Und ja, das ist so der Plan für heute. Es ist so praktisch, wenn man einen kleinen Hund hat. Der findet einfach alles wieder, was man irgendwo hier im Zimmer verloren hat. Wow, stellt nicht scharf. Ähm, sie hat gerade einfach unter der Tür mein Ohrring gefunden und den hergeholt. Was sie alles hier in meinem Zimmer findet, das ist schon echt crazy. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Wir müssen mal ein Stückchen noch hier rücken. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich ähm, mit ihr trainiere. Und zwar das Kommando Touch. Und zwar soll sie immer, wenn ich meine Hand ähm, ihr so hinhalte, dass sie die berührt. Damit ich sie irgendwann mit der Hand halt fühlen kann. Ähm, das ist halt super praktisch, um den Hund halt alles eigentlich damit beizubringen und den Hund auch zu lenken mit der Hand. Damit man nicht immer mit alleine ziehen muss, kann man den Hund immer schön beim Spazierengehen dann so zeigen, wo er halt langlaufen muss, weil er halt der Hand folgt. Und das Kommando finde ich einfach für den Welpen super praktisch und das möchte ich euch jetzt mal zeigen. Als erstes habe ich angefangen, indem ich ein Leckerli in die Hand genommen habe. Und immer wenn sie an das Leckerli kam, hat sie das Leckerli bekommen, was in der Hand war. Es ist dann besser, wenn man größere Leckerlis benutzt. Und habe das halt immer gemacht, die Hand. Und dann immer wenn sie dran kam, gibt es das Leckerli. Und irgendwann habe ich das ohne Leckerli gemacht. Und Touch, super. Und ich habe auch eigentlich von Anfang an, immer wenn sie die Hand berührt hat, habe ich Touch gesagt, damit sie einfach so das gleich verknüpft, weil ich das jetzt so einfach aufgebaut habe. Und habe dann einfach Touch, super. Die Hand, ähm, ja, halte ich irgendwo hin und sobald sie die berührt, sage ich Touch und belohne das. Ja, doch. Touch, super. Am Anfang hat sie auch immer in die Hand gebissen, das fand ich dann auch nicht schlimm. Ich habe das einfach, sobald sie die Hand berührt hat, belohnt, damit sie einfach erstmal weiß, wie sie von ihr will. Und irgendwann kann man die Hand dann auch wegziehen. Touch, super, also dass sie der Hand so ein bisschen folgen muss. Touch, super. 
Touch. Super. So, das kann sie mittlerweile schon echt ganz gut der Hand zu so folgen. Touch. Super. Also manchmal versucht sie auch noch reinzubeißen, aber das wird schon irgendwann. Ähm, erstmal geht es mir nur darum, dass sie quasi ähm, lernt, wenn sie der Hand folgt und diese berührt, dann gibt es ein Leckerli. Und ja, das ist einfach ein super praktisches Kommando, wenn man sie halt irgendwo führen möchte, wenn man Slalom mit ihr machen möchte, dann ist es halt wichtig, dass der Hund nicht auf das Leckerli als guckt, sondern halt auf deine Hand und sich auf ihre vier Pfoten konzentriert. Und dadurch finde ich das Kommando einfach echt super praktisch und übe das jetzt schon als mit ihr. Wir sind gerade draußen und sie hat einfach so ein Eisding gefunden, hat sie erstmal drauf gestellt. Und muss jetzt erstmal Eis lecken und buddeln. So süß. Und was machst du da, Mausi? <lacht> Bisschen Schlittschuh fahren. <lacht> das ist ein Hund. Ich versuche gerade etwas für die Uni zu machen. Das ist übrigens mittlerweile Mittwoch. Wir waren gestern noch in der Stadt shoppen und das hat sie so unglaublich gut gemacht. Also muss man schon sagen, sie hat sogar ein Kompliment bekommen, wie gut sie erzogen ist, weil sie so artig vom Dunkin Donuts Sitz gemacht hat und gewartet hat, dass wir uns äh, Donuts geholt haben. Also das hat sie schon super toll gemacht und auch in der Stadt ist sie super mutig rumgelaufen und war auch sehr gut mit shoppen. Also das ist ein richtiger Shoppinghund. Und ja, jetzt versuche ich gerade Uni zu machen, aber das ist gerade irgendwie nicht möglich, weil dieser Hund hier Beschäftigung braucht. Und jetzt versuche ich noch eine Mail fertig zu machen und habe sie so lange auf dem Schoß, weil sie echt Langeweile hat. Und jetzt versucht sie als mit auf dem Computer rumzuschreiben. Das ist echt ein bisschen nervig, aber ich habe es gut geschafft. Und dann gehen wir auch erstmal eine Runde draußen spielen. Nachher haben wir nämlich auch wieder Hundeschule. Da freut sie sich bestimmt auch schon wieder richtig drauf. Na, Mausi. So. Okay. Du bist so süß. Jetzt macht sie es natürlich als nicht mehr. Ne? Jetzt bist du ein lieber Hund. Super. Okay. Kiss. Du bist so ein süßes Fratz. Ja, du bist ein süßes Fratz. Du doof Nuss. irgendwann runter, ne? Oh Mann. Ich koche jetzt was zu essen und mache dabei ein bisschen Deckenarbeit mit ihr, weil sie immer so im Haus rumgeistert. Und dafür habe ich jetzt einen Korn gefüllt und habe ihre Leine da festgemacht und eine Decke. Und den gebe ich ihr jetzt. Und dann kann sie daran rumschlabbern und sich jetzt dabei beruhigen und dann sich da hinlegen und schlafen, weil bis jetzt kommt sie immer nur zur Ruhe, wenn sie in ihrer Box ist. Und das möchte ich jetzt einfach ein bisschen wegtrainieren, dass sie einfach auch einfach auf einer Decke, wenn ich unterwegs bin, zur Ruhe kommt. Und deswegen gebe ich ihr jetzt eine Beschäftigungsmöglichkeit und dass sie sich auf der Decke zur Ruhe kommen. Mal gucken, wie gut das jetzt klappt. Hallo! Wir haben heute endlich mal wieder so gutes Wetter. Endlich scheint mal wieder die Sonne. Das ist echt schön. Macht so Spaß rauszugehen. Die letzten Tage war echt immer scheiß Wetter. Was ist denn du da? <lacht> Heute ist also unser Gemüsebeet dran mit Umgraben. Machst du da, Mausi? Fängst du schon mal an, Löcher zu graben? <lacht> oh Mann, das ist ein Hund, der Langeweile hat. Klanschmaus. Ich glaube, es ist mal wärmer, muss ich wieder baden gehen.
Mittlerweile ist übrigens Freitag und wir üben jetzt ein bisschen das Beleib. Und dazu habe ich so ein erhöhtes Sitzkissen genommen, ihre Leine brauche ich dafür und eine Decke. Und deswegen üben wir jetzt ein bisschen Bleib, mal gucken, wie gut das jetzt funktioniert. Aber wir üben das jetzt mal. Guten Morgen. Mello strandert gerade eine Runde im Garten rum und ich bin wieder am Uni machen. Und gerade holt sie irgendwas aus dem Flur her. Was ist denn du? Ich habe da so eine, so eine Tasche stehen mit Klamotten, die ich wegmachen möchte. Und die holt sie gerade her. <lacht> Nur dumm halten im Kopf der Hund. Und ja, gestern hatte sie eine Freundin da, also sagt ein Freund. Also vorgestern hatte sie eine Freundin da, gestern einen Freund. Also ähm, sie hat sehr viele Connections zu anderen Hunden. Wir waren eine Runde gestern im Wald spazieren. Und dann kam uns auch ein anderer älterer Hund entgegen, der war neu. Er hieß Günther. <lacht> okay. Ähm, und er war sehr interessiert an Meadow, aber Meadow irgendwie gar nicht so an ihm. Sie hat mal geguckt, aber dann war der Welpe doch interessanter, weil man mit dem spielen konnte. Und ja, der ist dann weitergegangen und Meadow ist auch gar nicht hinterher. Also gestern war ein sehr guter Tag der Sozialisierung für sie. Und ja, jetzt hat sie schon wieder nur Dummheiten im Kopf. Jetzt sieht man es besser. <lacht> und ja. Lara, wo ist denn die Meadow? Ja, wo sucht die Meadow? Ja, wo ist sie? Such die Meadow! Ja, such! Wo ist die Meadow? Hast du den Knochen geholt? Ja, warst du schon baden? Hauptsache, sie war erst baden und jetzt buddelt sie. Ja, so gleich schmutzig der Hund. Oh Mann. Was ist los mit dir? Jetzt Erde essen? Du bist eine Süßnuss, weißt du das? Boah, ihre Hinterpfoten. Will da heute Abend eine baden gehen? Ja, will da eine baden gehen? So, ich werde das Video jetzt beenden. Die Woche ist rum und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Dann werde ich noch die nächsten Wochen ein bisschen mit vloggen, wie das Leben mit Welpe so ist. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss!